सिनेमा विगरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब வந்து ஒரு ரஜினி படம் சூப்பர் ஸ்டார் படம் மாதிரியே இல்லை ரெண்டு இன்டர்வல் விடுவோம் அப்படின்னு அப்போ ஏதோ வந்து ஹிந்தி படம்லாம் நம்ம படுத்த சொல்லி அது மாதிரி இந்த படம் வந்து வித்தியாசமாக ரெண்டு இன்டர்வலோடு போடுவோம் அப்படின்னாரு இந்த அதிகமாக ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் அதிகமாக கோபுற பொம்பளையெல்லாம் அவருடைய பஞ்ச் லைன் நம்ம பண்ண படம் இன்னும் இன்னைக்கும் லைம் லைட்டில் இருக்குன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் நல்லா இருக்குல்ல அப்போ இது பண்ணிடலாமா ஆனால் இது பண்ணால் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் தான் அது சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது இளவரசி வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் தான் நல்லா இருக்கும் ஆ ஓகே ரெடி உடனே அப்போ எல்லோரும் பஞ்ச் லைன் உடனே டோட்டல் யூனிட்டே வரும் இந்த மாதிரி சொல்ல போகிறாரு அப்படின்ட்டு வர படையம்மாவுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா படையப்பான்னு பேர் வச்சுட்டு நீலாம்பரி மேலே போய் கதை முடியுது டெலிட்டட் சீன்ஸுன்னு அதை அமைச்சிருக்கலாம் டெலிட்டட் சீன்ஸுன்னு கிட்டத்தட்ட நாலு ரீல் அமைச்சிருக்கலாம் நான் அந்தளவுக்கு எடுத்தோம் போகிறோம் அந்த தவல் மேட்ரு இருக்குல்ல தக்க 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 என் பேர் படையம் சினிமா விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம கூட தமிழ் சினிமாஸ் ஒன் ஆஃப் த லெஜண்டரி டேரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் இருக்காரு வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் படையப்பா படம் வெளியாகி இன்னையோட இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ எப்படி இருக்குது சார் இந்த அனுபவம் எல்லோரும் சொல்கிற பதில் தான் சந்தோஷமாக இருக்குது இருபது வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இன்னும் அதை பற்றி பேசுகிறீங்களே இன்னும் அதை பற்றி கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களே சார் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் ரொம்ப அதனால் அது அந்தளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு படம் அப்படிங்கிறபோது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் படையப்பா கதை வந்து ஆரம்பித்த புள்ளி எது சார் ஆஃப்டர் முத்துக்கு அப்புறம் ஆ ஆஃப்டர் முத்துக்கு அப்புறம் ஹரான்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று ஒரு அவுட்லைன் சொன்னார் சரி ரஜினி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹீரோயின் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கணும் ஆன்டி ஹீரோயினாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு அவருக்கு அது இன்ஸ்பிரேஷன் எதுன்றது நீங்களே யூகிச்சுக்க வேண்டியது தான் அன்றைக்கி ஸ்டேஜில் பொலிட்டிக்கல் ஃபில்லர் ஆனால் அது வந்து ஒரு வெறும் த்ரூ அவுட் வில்லியாக இல்லாமல் ஹேண்டி ஹீரோயினாக இருக்கணும் அப்படின்னாரு தட் இஸ் அது வந்து ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு வில்லன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படத்தில் வில்லன் இருப்பாங்க இருக்கணும் ராதா ரவி இருக்கார் அப்புறம் நாசர் இருக்காங்க அவங்களாம் பட் இவங்க வந்து ஒரு ஆன்டி ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கணும் பட் வெரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் சொன்னார் இந்த லைன் என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கூட ரெண்டு டேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவங்க பேர் யாருன்னு சொல்ல விரும்பல சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்கிட்ட வந்து இந்த லைன் சொன்னோன்னா சூப்பராக இருக்கும் சார் நான் சொன்னேன் இன்னும் மற்ற ரெண்டு பேரும் வந்து அவ்வளோ இதுவும் காமிக்கலே இதில் இந்த நீ எப்படி அவ்வளோ சொல்கிறீங்களா இல்லை சார் எனக்கு படுது என்னமோ ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் ஹீரோயின் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது யூஸ்வலாக இல்லாமல் ஒரு தட் ஈஸ் ஒரு ஹீரோனால் ஒரு ஹீரோ ஹீரோ இல்லைன்னா ஹீரோவை அழிச்சிருவான் அழிக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் ஒரு ஹீரோயின் அதுவும் வந்து அவர் சொன்ன லைனில் வந்து அது ஒரு லவ்வாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த லவ்வை நம்ம கிடைக்கல என்னும்போது அவனை அழிக்கணுன்றது வந்து இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் இருக்கிற இன்றைக்கி காலனாலும் நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஆம்பளை தான் அந்த மாதிரி நினச்சா ஒரு பொண்ணு நமக்கு கிடைக்கலனாலும் யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்போ கூட ரீசெண்டாக பொள்ளாச்சியில் ஒருத்தர் கழுத்தறுத்து போட்டான் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆம்பளைங்க தான் இருக்காங்க ஆனால் அவன் ஒருத்தர் ஒரு நமக்கு கிடைக்கலன்னும் போது அவனை வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு லேடி இருக்கிறா அப்படின்னும் போது டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் ஆனால் அவனை அழிக்க முடியாமல் கடைசி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசி வரைக்கும் முடியல ஆனாலும் அடுத்த ஜென்மத்துலேயாவது அழிப்பண்டா வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது அதனால் அந்த இது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு லைன் தான் சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோவுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கணும் அது வந்து அப்போ வந்து விஜயகுமார் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும் அதாவது அப்போ வந்து நாட்டாமை வந்த புதுசு இல்லையா அதனால் நான் ஒரு நாட்டாமை ஒரு ஊரினுடைய நாட்டாமை மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய ஃபேமிலி இது அவங்க அண்ணன் தம்பிக்குள்ள பிரச்சனை அப்படிலாம் இருக்கணும் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முதல்ல ஒரு கோயம்புத்தூர் டவுனு அது மாதிரிலாம் வந்து நினச்சோம் ஆனால் அது கோயம்புத்தூர் டவுன் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு வில்லேஜ்னு சொன்னால் அந்த வில்லேஜ் எங்கே இருக்குன்னு கூட யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் வில்லேஜில் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு சிட்டியில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிவாஜி மாதிரி வந்து ஒரு ஆள் உக்காந்து நீ அவன் பிடிச்சிருக்கா அவன் பிடிக்கிறியா பிடிக்கலையா அந்த அந்த சீமன் அந்த தட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த நிச்சயம் பண்ண அந்த சீதனத்தை ஒரு கிணத்துல போட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே
ஜெயலோ கண்டபுரமோ என்னமோ வருவோம் தவிர அந்த வில்லேஜ் பேர் கூட சொல்லுது ஏன்னா அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அது மாதிரி எங்கள் வில்லேஜ் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை கதை தான் அந்த அதுதான் புள்ளி நீங்கள் சொன்ன அந்த புள்ளி ஆரம்ப புள்ளி அதுதான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோடனே அது நம்ம கம்பெனிலே தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவு பண்ணி ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு பவுண்டடாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதுதான் சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த புள்ளி ஆரம்பிச்சு கோலம் போட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் கொடுக்கும்போது அவரோட ரியாக்ஷன் அப்படிலாம் நாங்கள் கொடுக்கவே இல்லை எவ்ரி த்ரீ டேஸ் ஆர் ஃபோர் டேஸ் வந்து ஒன்று அவர் வருவார் எங்கள் டிஸ்கஷன் குரூப்புக்கு அப்போ இந்த ஆஃபீஸ் இல்லை அப்போ இதில் என்ன ஒரு எம்ஜிஎம்மில் எம்ஜிஎம்மில் தான் டிஸ்கஷன் நடந்தது ஸோ அவர் எம்ஜிஎம்க்கு வருவார் இல்லைன்னா நான் வந்து என்ன இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்குமோ அதை போய் சொல்லுவோம் அப்போ அவர் இந்த அருணாச்சல கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது அதுக்கு கீழே அவருடைய ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு அங்கே போய் நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம் நாங்கள் குரூப்போடு போய் சொல்லுவோம் அங்கே போய் சொல்லி நான் தெரியல அங்கே சேஞ்சஸ் சொல்லுவார் ஸோ இது நல்லா வருது இது நல்லா டெவலப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரிலாம் சீன்ஸ் மாறிகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி த்ரீ டேஸ் ஆர் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அவர் மீட்டிங்லேயே இருப்பார் அருணாச்சலும் <laughs> அது இல்லாமல் ஒரு ஜெய்சான்டிக் கேரக்டர் அது மாதிரி சொல்லும்போது அதை நம்புகிற மாதிரியும் இருக்கணும் இப்படி ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் நம்பணுன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணதுனால சிவாஜி சார் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்ட்டு அவர் தான் சொன்னார் சார் சிவாஜி எல்லாம் பண்ணுவார் சார் அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு தடவை என்னுடைய படங்களுக்கு சிவாஜி சார் நான் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தேன் சரிங்க ஒரு படம் எல்லாமே இந்த ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து அவர் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஏன்னா அப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு அதனால் வந்து மறுபடியும் இன்னும் இந்த சப்ஜெக்ட் போய் கேட்க ஒத்துப்பார மாட்டாருன்னு தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் போய் கதையை சொல்லுங்களேன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நீங்கள் இந்த கதையை சிவாஜி சார்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் டக்குன்னு ஓகே சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை அதில் வந்து வெறுமே ஒரு ஊர் தலைவன் வீடே நமக்கு அடங்கியிருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை தேவர் மகன் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணிட்டார் அவர் அது வந்து இது வந்து அது இல்லாமல் அதில் ஒரு எண்டு சென்டிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் இந்த குழந்தையிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவன் வந்து அப்பாவுடைய இன்னொரு ஒய்ஃபுக்கு பிறந்த ஒரு பையனையும் வளர்த்து அது கடைசி ரகசியம் கூட சொல்லாமல் போனது அது இப்போ தான் சொல்கிறேன்றது அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துட்டு இந்த விவரை விட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தது நான் ஆக்சுவலாக கெஸ்ட் ஹோல்னு சொல்லி தான் அதை சொன்னேன் என்னால் நான் கெஸ்ட் ஹோல்னு சொல்கிறேன் அது எத்தனை ரீல் வருது அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சிவாஜி சாரை சிவாஜி சாரை டைரக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு க கனவில் இருந்தது நான் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் அவருடைய படங்கள் பார்த்து அவருடைய ஃபேனாக வளர்ந்தது சார் அவரே டைரக்ட் பண்ணுறது ஒரு சான்ஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு படம் ட்ரை பண்ணியும் அது அமையல இதுக்கு அமையும் போது அது பெரிய விஷயமாக இருந்தது எனக்கு அதனால் சார் ரஜினி சார் சொன்ன உடனே ஓகேன்னு சொல்லி அவரை ஒத்துக்க வச்சாச்சு சூப்பர் சார் இந்த இந்த கதையில் வந்து சில யூனிக்கான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்பவே அழகாக வடிவமைச்சிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா நீலாம்பரியோட கார் ரஜினி சார் கையில் வச்சுருக்கேன் மௌத்தார்கன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எப்படி சார் வடிவமைச்சிங்க நீலாம்பரி கார் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் நட்புக்காக படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே எம்ஏ இம்ராம் சார் வீட்டில் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஷூட் பண்ணும்போது அந்த கார் வந்து வேலைக்கு வந்தது அங்கே அது நிறைய ஃபாரின் கார்ஸ் அங்கே இருக்கும் அது வந்து கொண்டாந்து அங்கே நிறுத்தினாங்க அந்த கார் என்ன வேலைன்னு கேட்டேன் அப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வண்டியை ஸோ நட்புக்காகும்போது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்னேம் கோசம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது இந்த படம் டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது இவர் எம்ஜிஎம்க்கு போகும்போது வாங்க அப்படின்னு வர அப்போ ரெண்டு மூணு கார் இருந்தது வீட்டில் அதில் அந்த கார் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்களோடய வந்துடுறேன்னு வர அந்த ரெக்க வச்ச வண்டியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வர சரி சரி சார் சார் அது நல்லா தெரியும் சார் அதனால் நீங்கள் போகிற ஸ்பீடுக்கு எவனும் பார்க்க மாட்டேன் வாங்க அப்படின்ட்டு வர அதில் ரெண்டு பேரும் போவோம் அப்போ வந்து ரெக்க வச்ச வண்டின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் போட்டு அது கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டாகவும் நாங்கள் போய் இது பண்ணது அது சக்ஸஸ் ஆகும் அந்த டிஸ்கஷன் ஓகே ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்புறம் ஒரு வாட்டி வரும்போது இது பேசாமல் நீலாம்பரிக்கு இது இன்ட்ரோடக்ஷன் அவர் நீலாம்பரியுடைய காராக வச்சிடலாமா இது அப்படின்னா நல்லா வச்சிடலாம் சார் என்ன ஸோ அதனால தான் அது அவர் சொன்னது தான் நீலாம்பரி காராக யூஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் அது டைலாக் கூட வச்சுருப்போம் அந்த அம்மா ஃப்ளைட்டில் வந்தாங்க அந்த கார் ஷிப்பில் வந்தது அப்படின்லாம் வச்சு அந்த நீலாம்பரி ஆமாம் பஞ்சதந்திரம் வண
யூ அப்போவே அவர் அப்போ ஒரு நாற்பத்தாறு இருக்கும் நம்ம யூத்தாக ஃபீல் பண்ணுன்றதுக்காக அவரே வந்து ஜாலியாக வச்சு மௌத்தாருக்கு வச்சு நம்ம வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தார் அது வந்து ரஹ்மான்கிட்ட நம்ம டிஸ்கஷனில் கோ கம்போசிங் போது டிஸ்கஷனில் சொன்னது மௌத்தாருக்குன்னு வச்சு அது அதனால தான் அவர் அந்த சுற்றி சுற்றி வந்தீங்களெல்லாம் அந்த மௌத்தாருக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் மௌத்தாருக்குனை வச்சு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தீம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீம் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு ஆமாம் 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 அதே மாதிரி இந்த கோயிலில் வந்து நான் சிலை எடுத்துகிறது வேலை எடுத்துகிட்டு வர்றது உட்காரது ஊரே அந்த சீதன் தேர்த்துன்னு வர்றது இதெல்லாம் கூட முதலே தீமாக போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட க கம்பேர் பண்ணோன்னா அது ஒரு சும்மா மங்களகரமாக இருக்கணும் ஓப்பனிங்கு அது சொன்னால் அந்த தீமெல்லாம் போட்டு தான் எடுத்தது அந்த ஷேர்ட்ஸ் எல்லாம் முதலே போட்டு கொடுத்தார் சாங்ஸுக்கு முதல்ல முதல்ல இந்த ரெண்டு தீம் வந்துருச்சு ஸோ அந்த படையப்பா டைட்டில் காரணம் ஜாலியா <laughs> 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 பட் எனக்கு என்ன நான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால எனக்கு அவ்வளோ டென்ஷன் கிடையாது பட் ஹீரோவாக இருந்தால் டென்ஷன் ஏன் நீங்கள் படலையே அப்படின்னு அப்படியா நான் அப்படியா அப்படின்னு ஆமாம் அவர் அந்த மாதிரி ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுல அவர் ரொம்ப அது நினச்சிக்கிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு என்ன டைட்டில் வைக்கலாங்கிறதும் அப்படியே நினச்சி நினச்சி எங்கேருந்து அதை பிடிச்சாருன்னு தெரியாது படையப்பா அப்படின்ட்டு இந்த ஆறு படையப்பன்றது அதுக்கப்புறமா நாங்கள் கிரியேட் பண்ண படையப்பானா இந்த ஆறு அறுபடை வீடு இருக்கிறதுனால படையப்பா அப்படின்றது அவர் இது பண்ணார் அது மாதிரி அந்த அவருடைய அந்த சொல்கிற அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ரிப்பீட்டடாக வர அந்த பஞ்ச் லைன்ஸ் எல்லாம் கூட உட்காந்து பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பார் பேசி பார்ப்பார் அவரே செஞ்சு பார்ப்பார் இதெல்லாம் வந்து அவர் ஹோம் ஒர்க் ஃபுல்லாக இன்றைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஈவன் டுடே நாளைக்கு என்ன ஷூட்டிங்கு நாளைக்கு என்ன சீனுன்னு சொல்லிட்டா அவர் எப்பவுமே வந்து ஒரு குரூப்போடவே இருக்க மாட்டார் அவர் தனியாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அவருக்கு தனியாக ரூமில் உட்காந்துட்டு உட்காந்து அது ஃபுல்லாக மிரருக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அது வந்து இத்தனை வருஷமானாலும் இன்றைக்கும் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா அவர் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு ஒன்று சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஒரு அது என்ன ஊருன்னு தெரியல நான் மறந்துட்டேன் நான் கர்நாடகாவில் மேல்கோட்டைக்கு போகிற வழியில் அங்கே தான் வந்து இந்த பாம்பு புத்து சீன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சீனு இந்த பக்கம் ஆறு இருக்கும் இந்த பக்கம் டவுனில் வில்லேஜ் இருக்கும் இது நடுவில் அந்த சும்மா ஒரு மலை மேடு மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம்னு ஒரு மலை இருக்கும் நல்ல லொக்கேஷன் அது அங்கே வந்து இந்த புத்து எல்லாம் போட்டு விட்டுருங்கப்பா அதில் புத்துலேருந்து பாம்பு கை எடுக்க கையில் பாம்பு எடுக்கிற மாதிரிலாம் சீன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாலே புத்தெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் மறுநாள் நாங்கள் போகிறோம் ஷூட்டிங்கு வடிகாலம் போகிற ஷூட்டிங்கு போனால் நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அவங்களே பூ போடுறது மஞ்சள் போடுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்து சீனில் அந்த இருக்கிற ஷார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் காரணம் அதெல்லாம் அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த லேடிஸ் எல்லாம் முன்னால் அவன் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பண்ணிட்டு போயிட்டான் போட்டுருங்க மறுநாள் வந்து அந்த ஊர் வில்லேஜில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ புத்து உண்மையாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் அந்த பூவெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது என்னப்பா இது செட்டுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இது அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்க கூப்பிட்டு இது மாதிரி இது சினிமா செட்டுங்க இது போட்டது எதுவாக இருக்குன்னுப்பா அதெல்லாம் அமையாது இன்றைக்கி நாக நாக அது என்னமோ ஒரு அவங்க ஊரில் வந்து நாக நாகத்துக்கு வந்து பண்ணுற ஒரு விசேஷமான ஒரு நாளாக அது நாக தெய்வத்துக்கு இன்னைக்கு விசேஷமான நாள் நீங்களாக போட்டிங்களா அதில் உங்களை யாராவது போட சொன்னாங்களா இது தானாக வந்தது அதெல்லாம் இல்லை இன்றைக்கி நாக பூஜைக்கு அப்போது கரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று அமைஞ்சிருக்கேங்க அதனால் நாங்கள் கும்பிட்டு போகிறோம் நாங்கள் கும்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் நீ எடுத்துக்கேன் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இவன் சென்டிமெண்ட்டில் வந்து சிவாஜி ஃபோட்டோ அப்படி விளாட்ற மாதிரி நாங்கள் சினிமாட்டிக்காக இருந்தாலும் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட் டச்சஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த பாம்பு புத்துன்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சீன் வந்து ரொம்பவே பாப்புலராக இருக்குது ஸோ அந்த சீனுக்கு பின்னாடி எப்படி சார் அது என்ன நடந்தது அது பின்னாடி இல்லை ஏற்கனவே டிஸ்கஷன்லேயே பாம்பு புத்துக்குள்ளேருந்து கை கையை விட்டு பாம்பு பாம்பு எடுக்கிறது தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிட்டோம் அது காமெடியாக நடந்தது நிறைய இருக்குது அது அவரே சொல்லுவார் ஏன்னா அகிலா கிரேன் அப்படிங்கிறது அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அப்போ தான் வந்த புது புதுசு அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஆகிட்டு போவோம் இன்றைக்கி இருக்க ஜிம்மி ஜிப்பை விட டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மேலே போவோம் அதில் அதில் ஜூம் வேறு இருக்கு
கார்லேருந்து இறங்குற மாதிரி அவளோட இன்ட்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சௌந்தர்யா அந்த பால்லேருந்து அப்படியே பேக் பண்ணால் அந்த தட்டில் பால் விழும் அந்த பால்லேருந்து அப்படியே பேக் பண்ணால் அவர் இதை சுற்றி வந்து நிறுத்தினா அது சௌந்தர்யா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் அப்போல்லாம் வந்து போட்டு பார்க்க முடியாது இந்த ஷேர்ட் தான் ஷேர்ட் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஷேர்ட் எடுக்கும்போது இவர் வந்து உட்காந்துட்டாரு எல்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா இவர் இமேஜின் பண்ணியிருக்காரு போல் அடுத்து நமக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் வைக்கிறான் போல் இருக்குது ஷார்ட் அப்படின்ட்டு அவர் ஏ ட்ராலி போடுப்பா வர சொல்லுப்பா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராலி ஒன்று போடு ஹீரோயின்ஸுக்கு மட்டும் கீழே வைக்கிறேன்னு எனக்கு மட்டும் வெறும் ட்ராலியா அப்படின்னு சார் அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காப்பணும் காமிக்கணும் சார் இங்கே இருக்கணும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இன்றைக்கி வந்து இப்படி வந்து உங்களை வந்து ஒயிட்டில் ஈட்டில் ஜிம் கிமிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்களுடைய ஃபேஸு கிளியராக ஆடியன்ஸுக்கு இன்ட்ரொடக்ஷன் போது ஒரு சிரிப்போடு வரணும் அதனால் உங்கள் கை வந்துடுச்சு கையில் இப்போ பாம்போடு நீங்கள் அப்படி திரும்பினீங்கன்னா அப்படியே கிட்டே வரணும் ட்ராலி அது வந்து அப்படி பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஸ்டைலில் அந்த செல்யூட் அடிக்கிறது அதனால் உங்களோட இன்ட்ரொடக்ஷனாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் விடுங்க சார் அக்கீலாலாம் உங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் எடுத்தேன் அப்புறம் ஷார்ட்டில் நடிச்சிட்டுலாம் கூட அக்கீலாலாம் நமக்கு இல்லைனா சரி வேணுட்டே அப்புறம் என்ன அவர் டைலாக்கே பேசியிருக்க மாட்டார் எந்த பக்கம் பார்க்குறாரு அங்கே பார்க்குறது எடுத்தவொடனே சாங்கு தான் முத்து மாதிரி சாங் அதுக்கு முன்னாடி அந்த சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறினது அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு சார் அந்த ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டுக்கு வந்து அக்கிலா வச்சு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவர் சாங்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அந்த அக்கிலா யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இன்சூரன்ஸ் எனக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை ஏற்கனவே டிஸ்கஷனில் பாம்போட இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சார் அந்த சல்யூட்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ரஜினி சார் முன்னாடி வந்து சிவாஜி சார் வந்து இந்த மாதிரி நீ ஒரு ஸ்டைலாக ஒன்று பண்ணி வையாது எனக்காக பண்ணி கட்டணுவார் அப்படி ஒரு தயக்கத்தோட ஒரு மரியாதையோடு வந்து ரஜினி சார் அப்படி அந்த சல்யூட் பண்ணிட்டு அப்படி ஓடிடுவார் ஸோ அப்போ சிவாஜி சார் வந்து அப்படி பேசிட்டு அந்த கேமரா கூட நடந்து வந்து அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பாரு சார் அது எப்படி சார் அது சீன் அது மாதிரி ஏற்கனவே நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுனால அந்த சீன் சொல்லும் போது அவர் சமாளிக்கிறது இவர் வந்து இது பண்ணுறது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட வேறு நான் ஒரு எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்தது அப்படியே கிடைக்காது அதுதான் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறது அவங்களுடைய இன்புட் வரும்போது அது இன்னும் வேறு மாதிரி டெவலப் ஆகும் அது டெவலப் அப்படி டெவலப் பண்ண சீனாக ஒன் ஆஃப் த சீன் அது அது வந்து யார் நடிக்கிறது யார் யார் அவன் அப்படின்ட்டு போவார் அதில் என்னென்னா சிவாஜி சாருக்கு இன்னும் ஒரு மேட்ரு என்னென்னா இத்தனை வருஷம் கழித்து அவர் வந்து அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு படம் அவர் லாஸ்ட்டு ஷீல்டு வாங்கினது அவர் அதான் அதாவது பராசக்தியில் ஷீல்டு வாங்கினார் அடுத்தது கடைசியாக படையப்பாவில் ஷீல்டு வாங்கினார் ஆனால் அந்த ஷீல்டு வந்து அவர் ஸ்டேஜுக்கு வந்து வாங்க முடியல உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால நானும் ரஜினி சாரும் பெரிய மாலை கொண்டு போய் அவர் வீட்டில் போட்டு ராமு சாரு அவங்க ஒய்ஃபு கமலாம்மா கூட அப்போ பிரபு கூட ஊரில் இல்லை ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நானும் ரஜினி சார் தான் அந்த ஷீல்டு கொடுத்தோம் இந்த படையப்பா ஷீல்டு ஸோ அதுதான் அவர் கடைசியாக நினச்சி போகிறோம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அப்படி கடைசியாக ஷீல்டு வாங்கின அந்த படத்தில் கூட ஒரு கதை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா அதே நான் வந்து என்னுடைய ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரை அனுப்புகிறேன் ஒரு விக்கு செஞ்சு கொண்டாடுவோம் நீ பார் உனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை வச்சுக்கலாம் இல்லைனா உனக்கு என்ன இது இருக்கும் இல்லை சார் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன உங்கள் விக்கு செட் ஆகுமோ நீங்களே பாருங்கள் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணியிருக்கார் ரஜ நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் ரஜினி சாரோட பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு வா அவன் சின்ன வயசில் என்ன அப்படிலாம் இருந்தானா அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த ர அந்த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் வர சொல்லி ரஜினி சாருடைய பழைய ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்படி எப்படின்னா அப்படியே ரெண்டு பக்கம் பிரியும் அந்த ஹேர் ஸ்டைலில் வந்து ரஜினியோடைய ஃபாதர் கிட்ட போடுறோம் அந்த பழைய ஸ்டைல் ரஜினி எப்படி இருந்தாப்புல அந்த ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரி அது ஒயிட்டில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதை வச்சு காமிச்சோன்னா சூப்பராக இருக்குது சார் என்ட்டு யூஸ்வலாக அவர் அது வரைக்கும் வைக்காத ஒரு விற்கு அது அந்த மாதிரி ஸோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ரஜினி ஸ்டார் ஸ்டில் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஷாக்காக கேட்டிங்களா அது சிவாஜி சார் கிட்ட இருந்து தான் அவருக்கு அந்த பழக்கம் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சிவாஜி சார் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று ஹோம் ஒர்க் அவருக்கு நடிப்பை தவிர வேறு எதுவும் தெரியவே தெரியாது அவருக்கு நடிப்பு 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 தான் இருந்தது கடைசி வரைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஹோம் ஒர்க் தானே நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறோம் போய் எங்கேயா போய் உட்காந்து பண்ணுறோம்னா அதில் திங்க் பண்ணி இந்த சீன் இப்படி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த
இருப்பேன் அப்படியே படிச்சுட்டு இருப்பேன் தூக்கம் வந்துன்னா அந்த புக்கே தலைமாட்டில் வச்சு அப்படி தூங்கிடுவேன் மறுபடி எழுந்துப்பேன் எங்கேயா டீ கடையில் போய் டீ சாப்பிடுவேன் அவ்வளோ சிம்பிளெல்லாம் இந்த அதுதான் அவருக்கு பிடிக்கும் தனிமை அப்படியே அப்படியே இருக்கணும்ட்டு ஸோ அப்படி அவர் படித்த நிறைய விஷயங்களில் ஒரு விஷயந்தான் சாத்விகம் பிரச்சோதகம் பயானகம்லாம் இன்னொன்று கூட இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க பிரச்சோ நாலு சொன்னார் அது நாலில் மூணு தான் எடுப்படும் அதனால் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஓகே சார் படத்தில் வந்து ரஜினி சார் கூட செந்தில் சார் ஒருவர் இவங்களோட காம்போ வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் ஸோ வந்து படையப்பா மேன் ஆஃப் த பவர் அப்படின்னா அந்த அழகேச மேன் ஆஃப் த பியூட்டின்ற ஆரம்பிச்சு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் ஸோ முத்துலேருந்தே இந்த காம்பினேஷன் தொடர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுக்காக அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கம் ரஜினி சாருக்கு அவர் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு நான் மோர் தன் ஹியூமர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பத்தி இருக்கும் ஒரு ரஜினி சாருக்கு நிறைய அடி வாங்கினதுனாலே நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்ம வந்து தட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாரோ அதனால் வந்து செந்தில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் அதில் வந்து புத்தூரில் கூட அவர் மட்டும் போட்டு அப்போல்லாம் வடிவேலு வந்து புதுசு அதனால் வடிவேலு குரூ வடிவேலு அண்ட் குரூப் தான் காந்திமதி வடிவேலாம் முத்தூரில் ஃபேமஸ் காமெடின்னு இல்லை அதனால் இதில் ஃபேமஸாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இதில் வந்து போட்டு கூட ஒரு குரூப் ரமேஷ் கண்ணா அவங்கவுங்கெல்லாம் வந்து இதில் போட்டோம் அவருடைய சில இது தான் இந்த ரஜினி இதெல்லாம் சார் படத்தில் வந்து அந்த போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கான் அதிகமாக ஆசைப்படுற அம்பலையும் அதிகமாக கோவப்படுற பொம்பளையும் நல்லா வாழ்ந்த சரித்திரமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வசனங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது நிறைய மீம் டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் கூட வருது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது நம்ம இப்போ நம்ம பண்ண படம் இன்னும் இன்றைக்கும் லைம் லைட்டில் இருக்குன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் இந்த அதிகமாக ஆசைப்படுற அம்பளையும் அதிகமாக கோவப்படுற பொம்பளையெல்லாம் அவருடைய பஞ்ச் லைன்ஸ் அவர் வந்து உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஏதாவது இந்த என் வழி தனி வழி அதெல்லாம் கூட அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன்ஸ் தான் அதெல்லாம் வந்து அவர் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவார்ன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் பட்டு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபுல்லாக சீன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அவருக்கு தனக்குரிய அந்த இதெல்லாம் என்ன ஸ்டைல் பண்ணணும் என்ன பஞ்ச் லைன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி படம் இது முத்தில் கூட வந்து அந்த கிடைக்கிறது கிடைக்காமல் இருக்காது கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காது அப்படி தமிழே ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க நான் அவர் சொல்லும்போது வித்தியாசமாக இருக்கும் கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காதுன்றது தமிழே கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை இல்லை ஆனால் அவர் சொன்னதுக்கப்புறமா அது சரியாக போச்சு அது ஆனால் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க கிடைக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்னாவே கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காது அப்படின்னு வராது கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காதுப்பா அப்படின்னு அது ஏதோ இப்போ எல்லாமே ஏதோ சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து அது வந்து இது கரெக்டான தமிழே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அவர் பேசும்போது எப்படி எல்லாமே கரெக்டாக வருதோ அந்த மாதிரி முத்தில் ரெண்டு மூணு பஞ்ச டெலாக் சொல்ல உடனே அப்போ தான் இவர்கிட்ட நம்ம யூனிட்டில் இருக்கிற ஆளுங்க ஏதாவது வந்து எங்கேயோ வெளில போய் சொல்லிடுவாங்க போல் இருக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அது வந்து உடனே மறுநாள் பேப்பர்லேயோ இல்லை அந்த வர மயசேன்லேயோ வந்துடும் சரி இது மெயின் பஞ்ச் இது வந்து பஞ்ச் லைனை வந்து சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வெறும் சார் இப்போ அந்த பஞ்ச் லைன் ஷார்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லி அலோ ஆங்கிளில் வச்சுட்டு ரெடி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னால் கண்ணடிச்சு அவர் புரிஞ்சிடும் ஆ ஓகே ரெடி ஆனால் அப்புறம் எல்லோரும் பஞ்ச் லைன் ஆனால் டோட்டல் யூனிட்டே வரும் இந்த மாதிரி சொல்ல போகிறாரு அப்படின்ட்டுவார் ஒன்றுமே தெரியாத யாருக்கும் இதில் எனக்கு ரமேஷ் கண்ணாவுக்கும் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ன யார் யார் நம்ம டிஸ்கஷன் குரூப் கூட வேறு யாருக்குமே தெரியாது டப்பிங் வரைக்கும் அது வெளியிலே போகக்கூடாது வேறு சிவாஜி சார் மணிவரன் சார் சௌந்தரியம் பற்றி படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருந்திருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து க லேர்ன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ஸோ மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் சிவாஜி சார்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் இல்லை இல்லை நைட் எஃபெக்டில் வந்து அந்த இதில் அந்த கோயில் நாங்கள் செட்டு போட்டிருந்தோம் மேல்கோட்டையில் அதில் நைட் எஃபெக்டில் சௌந்தரியாவோட ஒரு சீன் பண்ணியிருந்தோம் சிவாஜி சார் இது ரஜினி சார் வந்து இங்கே ரம்யா கிருஷ்ணன் கிட்ட இருந்து தோத்துட்டு வந்து ஃபீல் பண்ணி படுத்துட்டுருப்பார் அந்த சீனில் ஃபுட்டேஜுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டேஜில் வந்து நைன்டீன் ரீல்ஸ் வந்துச்சு படம் அதை ஃபோர்டீன் ஆக்கணும் தேர்ட்டின் அண்ட் ஆஃப் ஆக்கணும்னு போது அது போயிடுச்சு இது இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஹேவிட்டில் இருந்திருக்கும் அது வந்து நம்ம டெலிட்டட் சீன்ஸுன்னு அதை அமைச்சிருக்கலாம் டெலிட்டட் சீன்ஸுன்னு கிட்டத்தட்ட நாலு ரீல் அமைச்சிருக்கலாம் நான் அந்தளவுக்கு எடுத்தோம் படம் அதில் மிஸ் ஆச்சு அது அப்புற
ஸோ ரஜினி சார் வந்து இப்படி இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சீன் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரசித்து ரசித்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள இன்புட்லாம் கொடுத்து ஒரு ரொம்ப ரசனையோட ஒரு சீன் எடுத்துட்டு ஸோ ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியாக அந்த சீன் வந்து படத்தில் இல்லாமல் அவர் போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சீன் ஏதாவது இருக்குது அதில் பஞ்ச் டைலாக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா இல்லை இல்லை பஞ்ச் டைலாக்ஸ் அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று மிஸ் ஆகிருக்கும் பட் நைன்டீன் ரீல்ஸ் அவருக்கு நான் காமிக்கும் போது அவர் டோட்டலாகவே ரசித்தார் ரசிச்சுட்டு இது நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இது எப்படி நீங்கள் ஃபுட்டேஜ் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு இல்லை சார் சில சீன்ஸ் எல்லாம் தூக்க வேண்டியதுதான் நீங்கள் வந்து அங்கே நான் சொல்லும்போது கூட இதெல்லாம் நான் இதை எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சொன்னதுனால எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் ஏன்னா அதில் நானும் எதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக எடுத்தேன் இப்போ சிலதெல்லாம் எனக்கு தோணுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணால் தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு சிலதெல்லாம் நம்ம நம்மளே எடுத்ததுன்றதுனால இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எந்த சீன் எடுப்பீங்கன்னு தெரில ஆனால் நைன்டி ரீல்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இந்த கதை கூட எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய பேருக்கு நைன்டி ரீல்ஸை நம்ம ரெண்டு இன்டர்வல் விடுவோம் அப்படின்னு அப்போ ஏதோ வந்து இந்தி படம்லாம் நம்ம படத்தை சொல்லி அது மாதிரி இந்த படம் வந்து வித்தியாசமாக ரெண்டு இன்டர்வலோடு போடும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஏதோ சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சரி ரெண்டு மூணு நாள் விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு மறுநாளே கிளம்புற ஃபோன் பண்ணார் இது நை நைட்டு நான் கமலுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவர் வந்து என்ன பைத்தியமாக அவனுக்கு இது மாதிரி ரெண்டு இன்டர்வல்லாம் விட்டுறதுலாம் தமிழ் படங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ரெண்டரை மணி நேரம் நீங்கள் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவர்கிட்ட விட்டுருங்க நீங்கள் ரெண்டரை மணி நேரம் எனக்கு படம் வேணும்னு சொல்லிடுங்க நீங்கள் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க அவர் எதுவும் வேணால் தூக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு அதனால் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் நீங்கள் ஃபோர்டீன் ரீல்ஸ் இல்லை தேர்ட்டின் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் ரீல்ஸ் தான் அவர் சொன்னார் நான் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டின் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் சரி அப்போ எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் டைம் கொடுங்க சார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கூப்பிட்டேன் வாங்க சார் படம் பார்க்கலான்னு அப்போது நான் மட்டும் பார்த்தா நல்லா இருக்காது யூனிட்டை சேர்ந்த சில பேர் கூப்பிடுங்க சில ஆர்டிஸ்ட்டு யார் டெக்னீஷியன்ஸ் யார் இருக்காங்க கூப்பிடுங்கன்னா ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு கூப்பிட்டா அவங்க ஊரில் தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்துட்டாங்க அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர் பிருந்தா எல்லாம் வந்தாங்க இவரும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரஜினி சார் அதெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து படம் பார்க்கும்போது படம் உள்ளே போக சொன்னார் சார் படம் பார்க்குறோம் ஈவினிங் ஒரு ஆறு மணி படம் பார்த்துட்டு நைட்டு நேராக அருணாச்சல கெஸ்ட் ஹவுஸ் போகிறோம் அங்கே டின்னர் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அங்கே போய் மற்றெல்லாம் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ஓகே சார் அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் படம் பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் ஃப்ரண்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக க நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நிறைய கிளாஸ் பண்ணி தான் என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறாங்க எல்லாம் படம் முடிஞ்சது போகும்போது நான் அப்புறம் வட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் ரஜினி சார் ஐயோ இது என்னடா அது அவருக்கு அப்போ அவருக்கு படம் பிடிக்கல போலிருக்கு கூப்பிட்றேன்னாரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் போகலான்னு சொன்னார் நைட்டு டின்னர்னாரு ஒன்றே காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் மறுநாள் காலம்பர ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் எனக்கு ரொம்ப படம் பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஃப்ரேவல் கூட கட் பண்ணாதீங்க அப்படியே வைங்க நல்லா இருக்குது அப்புறம் ஏன் சார் நைட்டு நைட்டு கூப்பிடுன்னு சொன்னேன் இல்லை நம்ம ஆளுங்க வந்து என் கூட படம் பார்த்தவங்கெல்லாம் அப்போவே கொஞ்சம் நெய் நெய்ன்றது தானுங்க இவனுக்கு என்ன இதை தான் சொல்லி என்ன சோப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்போ அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு நான் அவங்கள அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அவங்கள விட்டுட்டு வர முடியாது அவங்களோட உட்காந்துட்டு போது அவங்களும் ஓப்பனாக பேச மாட்டாங்க நீங்கள் இருக்கீங்கன்ட்டு நீங்களும் நானும் என்னுடைய இதை சொல்ல முடியாது சரி அவங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை முதல்ல கேட்டுப்போன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டு போனேன் எல்லோரும் பயங்கரமாக கொதிப்பாக கொதி எல்லாமே என்னுடைய ஃபேன்ஸ் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் கூட மேக்கப் மேனு அவங்களாம் சுந்தரமூர்த்தி அவங்களாம் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இது படையம்மாவுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா படையப்பான்னு பேர் வச்சுட்டு நீலாம்பரி மேலே போய் கதை முடியுது அவள் தான் எண்டில் வந்து சாதிக்கிறா அது வந்து ஒரு ரஜினி படம் சூப்பர் ஸ்டார் படம் மாதிரியே இல்லை அது ஃபீமேல் ஓரியன்டட் மாதிரி ஆகிடுச்சு இது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் எனக்கு நம்ம எந்த நினச்சி நம்ம எடுத்தோமோ அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அது வந்து வில்லன் வந்து அந்த ஒரு ஹீரோயினாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் இவங்கெல்லாம் அப்படி புலம்புறது பார்த்தா நமக்கு ஈக்குவல் டஃப் ஃபைட் அவங்க கொடுத்துருக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ நம்ம என்ன நினச்சி பண்ணோமோ அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒன்றுமே மாற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணார் அதுதான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற படம் அது ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் படம் ஓட்டதுக்கப்புறம் எல்லாம் மறைந்து மறைஞ்சிடுவேன்
அந்த மாதிரி ஒன்று இருந்தோம் சரி மன்னிப்பு கேட்டால் அடுத்த செகண்ட் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துருவோம் இதுதான் கண்டினியூஷன் அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணுறது மட்டும் அப்புறம் எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டு அதை எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் வந்து எடுக்காதீங்க இன்னொரு எது எடுக்காதீங்க அவள் வந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்றதே வேண்டாம் அவள் சுட்டுட்டு சாப்பிட்றதே வைங்க அதுதான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை நம்ம நான் அதுதான் நினச்சோம் அதே பண்ணிவிடுவோம் இது எதுக்கு ஆ இப்போ ஏதாவது ஒன்று ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டு ஆ இது நல்லா இருக்குதுன்னு நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இதை வைக்கலாம் அதை வைக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு குழப்பம் வேணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அது நாளைக்கு மறுபடியும் மைசூர் இந்த லொக்கேஷன் இந்த செட்டு இதெல்லாம் போட முடியாது அதனால் சேஃப்டிக்கு எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக அதே எடுத்துங்கன்னு சொல்லி தைரியமாக சொன்னவர் அவர் தான் ஓகே ஓகே ஸோ ரஜினி சார் அப்படியே ரமேகிருஷ்ணன் வந்து இமிடியேட் பண்ணி கால் மேலே கால் போட்டு அந்த சல்யூட் வைக்கும்போது அந்த சீன் சொல்லும்போது ரஜினி சார் என்ன சொல்லியிருந்தார் உங்கள்கிட்ட அவர் அவங்கள டாமினேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்கும் இல்லை சீன் ஏற்கனவே பேசும்போது அவர் டிஸ்கஷனில் நாங்கள் என்ன பேசணுமோ அதை சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன அதுனா அந்த சீன் வந்து ஆக்சுவலாக டிஸ்கஷனில் வந்து அங்கே ஊஞ்சல் மேட்ரெலாம் கிடையாது டிஸ்கஷனில் பேசும்போது எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இவள் வந்து அவமானப்படுத்தணும் ஆஃப்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வெஞ்சன்ஸில் அவள் வந்து சும்மா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது அவள் வந்து இவளை எப்படி அவமானப்படுத்தணுமோ அது மாதிரி அவமானப்படுத்தி அனுப்பணும் அப்படின்றது தான் அவளுடைய அதான் சீனு எப்படி அவமானப்படுத்தணும் ஸோ உட்காரத்துக்கு கூட இடம் கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அது நம்ம பழைய ராமாயணத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து வாழை சுருட்டிட்டு கதை மேலே அவரை விட ஹைட்டாக உட்காருவாங்கன்றது ஒரு கதை இருக்குது ஸோ இவள் வந்து அங்கே இருக்கிற சேர் சேரில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் எல்லா சேரும் ரிமூவ் பண்ண சொல்லிட்டு அப்படின்னோடனே அவன் மறைச்சி வச்சுருந்த சேரில் ஒரு சிம்மாசனம் மாதிரி ஒரு சேர் இருக்கும் அதில் வந்து இவர் அந்த துண்டை எடுத்து அப்படி போட்டார்னா அந்த சேரில் அது சு காலில் சுத்தம் அப்படி இழுத்தார்னா அந்த சு சிம்மாசனம் அப்படியே சோட்டின் வந்து உக்கா இருக்கும் அதை விட ஹைட்டில் இவர் கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார்ற மாதிரி தான் முதல்ல டிஸ்கஷனில் இருந்தது அந்த ஹாலில் நம்ம அண்ணா நகரில் தான் அந்த வீடு எடுத்தோம் அண்ணா நகர் இது ஈகா தேட்டர்லேருந்து போகிற வழி அந்த வீட்டுக்கு போய் அந்த செட்டு பார்க்கும்போது அங்கே அந்த சேர் பார்த்தா நடுவில் ஊஞ்சல் இருந்துச்சு ஏன்னா ஊஞ்சல் அந்த சேரும் பெருசு சேரும் எல்லாமே ஒரே லெவலில் இருக்குது இதுனா ஊஞ்சல் இருக்குது இங்கே அது இது ஊஞ்சல் முதல்ல எடுக்கணும் இங்கே இருந்தேன்னா அது என்ன சார் கைட்டு எடுத்துடலாம் சார் நாங்கள் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சேர் எங்கே எடுத்து போகிறது அப்படின்னு அந்த லொக்கேஷன் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி இந்த ஊஞ்சல் இதை விட ஹைட்டாக தானே இருக்குது இந்த ஊஞ்சல் இங்கே மேலே சொருவ முடியுமா அப்படின்னு நாளைக்கு ஒன்றா பண்ணி கொடுத்துறேன் சார் நைட்டு அப்படின்னு சொன்னால் சரி நாளைக்கு பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி அடித்து இந்த ஊஞ்சல் அங்கே மேலே வச்சாங்க ஓகே இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியல ஊஞ்சல் தெரியக்கூடாது சேருக்கு பதில் ஊஞ்சல் வச்சிடலாம் அந்த சே அந்த துண்டை அப்படி போட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் மேலே போட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே ஸ்பாட்டில் அந்த லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது வந்த ஐடியா தான் ஆனால் நம்ம கூட டிஸ்கஷனில் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் தெலுங்கு சின்னி கிருஷ்ணான்னு ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் அவர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறமா சிரஞ்சி வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார் அதில் பார்த்தா அவர் வந்து நான் அந்த சேர் வச்சு இருக்கிறது யூஸ் பண்ணலன்னோடனே அவர் சிரஞ்சி வைக்காத வச்சுருப்பார் அது அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த ஸ்பாட்டு சிலதெல்லாம் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் சிலது அப்படி தான் நடந்தது அதெல்லாம் கேரக்டரைசேஷன் வந்து நம்ம நீங்கள் நினச்ச நபர்களை தான் அந்தந்த கேரக்டர் நடிக்க வச்சுருக்கீங்களா இல்லை மாற்றங்கள் நடந்ததா கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் நிறைய நடந்தது அதெல்லாம் வந்து மணிவண்ணன் கேரக்டர்லாம் மோல வேறு யாரும் பேசணும் அதில் அனுமோகன் கேரக்டர் தான் வந்து அம அமைஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது மாதிரி நட்புக்காக வந்து மனோபால ஒரு சும்மான ஒரு கேரக்டர் இது பண்ண சொன்னால் ஆக்சுவலாக அவருக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ஸ்பாட்டில் நட்புக்காக வந்து மனோபாலா வர இடத்துலலாம் வந்து ஏதாவது ஒரு பஞ்செல்லாம் அடித்து அவர் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் படையப்பா இருக்கும்போது வந்து அனு அனுமோகன் இவன் நாங்களாம் வந்து இந்த டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொலீக்ஸ் இல்லையா அது வந்து ரவி உன் படத்தில் நான் ரஜினி சார் படத்தில் ஒரே ஒரு சீனாக அதை நடிச்சிடணும் அப்படி அப்படின்னாரு இந்த மனோபாலம் பண்ண மனோபாலாகலாம் ஏதோ ஒரு நான் டெவலப் ஆகிடுச்சுங்க ஸ்பாட்டில் அது மாதிரி இதில் ஒன்றும் இல்லை கேரக்டர் நீ சும்மா தலையை காமிக்கிற மாதிரி போதும் சரி ஓகே நான் ஃபஸ்ட் என்ன போடும் ஆனால் என்னை வந்து தொல்லை பண்ணக்கூடாது நீ இந்த டைலாக் வேணும் அந்த டைலாக் வேணும் என்ன நடக்குதோ பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அ
அவர் வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் கோவை தமிழ் பேசி எல்லாம் இப்படி அமையிறது தான் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிறது தான் நல்லா இருக்கு நீலாம்பரி மட்டும்தான் ரொம்ப நாங்கள் ரொம்ப மெனக்கட்டோம் இவங்கள போடலாமா அவங்கள போடலாமா நிறைய அதெல்லாம் சும்மா ஐஸ்வர்யா ராயோடலாம் அந்த பேசவே இல்லை ஆக்சுவலாக ஃபைனல் எல்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் வீக் கொடுங்க சார் பக்கா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வர சொன்னார் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ரெக்கை வச்சு வண்டி எடுத்துன்னு வாங்கினார் அங்கேருந்து எம்ஜிஎம்க்கு போகிறோம் எம்ஜிஎம் போகிற வழியில் எப்படி வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு சார் நீங்கள் கேளுங்க கேட்டு பாருங்கன்ட்டு அங்கே தேனை பெண் அந்த மேனேஜர்ஸு அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் ரமேஷ் கண்ணா எல்லாமே இருக்காங்க அங்கே அந்த நட்புக்காக இருந்ததுனால நம்ம ஜோதி கிருஷ்ணா கூட அங்கே ஒன் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் குரூப்பு எல்லோரும் இருந்தாங்க வந்து ஒன்றா அவர் என்ன சொன்னார் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கதை சொல்கிறார் எங்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த கதை அறா கதை இந்த கதை எப்படி இருக்குது சொல் அப்படின்னு அவர் ஒரு அவுட்லைன் தான் சொல்கிறார் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சொல்கிறார் ஒரு கதையை அது வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ராணான்னு பண்ணும்போது அதில் ஒரு சில போர்ஷன் எடுத்து வச்சோம் ஸோ இப்படி ஒரு 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 ஹிஸ்டாரிக்கல் மேட்ரு தான் இப்போது அது சொன்னோடனே எல்லோரும் நல்லா இருக்குனாங்க நல்லா இருக்குல்ல அப்போ இது பண்ணிடலாமா ஆனால் இது பண்ணால் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் தான் அது சூரிய ஏன்னா அது இளவரசி வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் தான் நல்லாயிருக்கும் ஐஸ்வர்யா ராய் தான் என்ன அப்போ வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் தான் டாப்பில் இருக்காங்க இவருக்கும் அப்போ ரொம்ப வயசெல்லாம் ஆகலை அதனால் வந்து இந்த யூத் ஹீரோயின்லாம் ஃபீல் பண்ணார் ஐஸ்வர்யா ராய் கேட்கணும்னு சொன்னால் தேனை பண்ண உடனே கூப்பிட்டோம் ஐஸ்வர்யா கான்டாக்ட் பண்ணு நாங்கள் இதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் போய் ஐஸ்வர்யா முதல் கொண்டு எல்லாம் மேனேஜர் மூலிமா இங்கே பிடிச்சியா பாம்பேயில் பிடிச்சி அங்கே பிடிச்சி எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணி டேட்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்போ இருக்குது டேட்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆ அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு ஃபுல்லாக சொன்னேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்று கேட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் இருந்து விட்டு வெளியே போனார் ஒன்றுமே பேசலை அப்போல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஸ்மோக்கிங்லாம் விட்டாச்சு அப்புறம் ஸ்மோக் பண்ணார் நானும் அவரோட ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இது பண்ணு ஒன்றுமே பேசலை கதையை பற்றி நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னா ரெடி வாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு தனியாக ரூமெல்லாம் போட்டாச்சு இதில் எம்ஜிஎம்ல அவருக்கு இப்போ பெரிய மிரர்லாம் கொண்டாந்து வச்சு ஏன்னா அவருக்கு நைட் மிரரோட தான் பேசுவார் அவர் ஆமாம் அந்த மாதிரி மிரரோடனா அவர் நடித்து பார்ப்பார் மறுநாளன்றது எல்லாம் எதுவுமே அது மாதிரிலாம் வச்சு கேண்டில் லைட்டு அதெல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ஸோ வந்தார் செகண்ட் ஆஃப் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் சொன்னோம் டக்குன்னு எழுந்தார் இதை தான் பண்ணுறோம் ஐஸ்வர்யா ராய் கேன்சல் இது இந்த இதை படம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா இது ஃபுல்லாக அவர் இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும்னு ஒரு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் அந்த கதை மேலே ஒன்று இதில் இருந்தது அவருக்கு அதாவது அப்பப்போ அப்பப்போ பேசுறது வேறு ஒரு கோர்வையை எல்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அது கேட்டதுக்கப்புறம் அவருக்கு இதுதான் சார் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் இப்போ தேரை பண்ண கூப்பிட்டு அது கேன்சல் சொல்லிட்டு இதுக்கு ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க நான் நைட் ஸ்டே பண்ணல ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நைட்டே நம்ம போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டோம் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் நீங்களாம் அவங்க ஆகிட்டு அங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்கடான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் திரும்பி வந்துவிட்டோம் ஸோ அப்படி அதுக்காக தான் ஐஸ்வர்யா ராய் முதல்ல கேட்க ஆரம்பிச்சு திடீர்னு அன்னைக்கு அந்த ஒரு சண்டே நடந்த மேட்ரு அது அவ்வளோதானே தவிர இந்த கேரக்டர் ஐஸ்வர்யா ராய் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சௌந்தரி அரோவல் பண்ணாலும் கம்மியாக இருக்கும் நீலா நம்பரி ரோலில் அன்னைக்கு வந்து அவங்க டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எடுத்தவுடனே அன்னைக்கெல்லாம் ஆன்டி ஹீரோயின்லாம் வந்து ஒரு ஹீரோயின் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய அதனால் வந்து மேக்ஷன் செலக்டர்னது வேறு கதை ஸோ மியூசிக் சைடு வரும் சார் படத்துக்கான தீம் மியூசிக் வந்து ரஹ்மான் சார் ஃபஸ்ட்டு டியூன் போட்டதே நீங்கள் ஓகே பண்ணிட்டீங்களா அதான் முதல்ல நான் அந்த தீம் வந்து நான் படத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங்கில் வந்து மியூசிக் ஒன்று வேணும் அங்கே அங்கே அந்த கிணத்துல போடுறது அது வர்றது அந்த வேலில் எடுத்துகிட்டு வர்றது அங்கெல்லாம் வர்றது அந்த ஒரு மியூசிக் வேணும் ஒரு சின்ன ஒரு மிருதங்கம் வர்றது இது தவில் வில்லாம் வச்சு எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக வேணும் ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு வேணும்னு சொல்லி அதனால் அது கொடுத்தாரு அப்புறம் அந்த இந்த தீம் ஒன்று கொடுத்தாரு அது ஒன்று கொடுத்தாரு அது ரெண்டு தான் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஆ என் பேர் படம் இப்போ முதல்ல கொடுத்தாச்சு முத்து மாதிரி முத்துல அது கொடுத்தா மாதிரி ஒரு ஒன்று ஒரு முதல் முதல்ல கொடுத்தா மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து
கொச்சினுக்கு தான் போயிருந்தோம் முத்துக்கு அதே மாதிரி இதுவும் சென்டிமெண்டாக கொச்சின் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு கொச்சின் போயிட்டு அங்கே கம்போஸ் பண்ணி அவர் பாட்டு அவர் ரூமில் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் பேசிட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு அந்த மியூசிக் ஆன் பண்ணி காமிச்சிடுவார் ரெக்கார்ட் பண்ணதை அவர் ரெண்டு மூணு இது காமிச்சோடனே இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த தவில் மேட்ரு இருக்குல்ல தக்க 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 என் பேர் பேடைய அந்த இதில் அந்த ரிதமே வந்து புதுசாக பிடிச்சார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதில் தான் அது பிடிச்சது சார் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ படையப்பா சம்மந்தமாக இல்லை ரெமம்பரன்ஸ்க்காக போய் பார்த்து வந்தீங்களா இல்லை நான் எப்படியும் மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மேக்ஸிமம் டூ மந்த்ஸுக்குள்ளே ஒரு வாட்டி பார்த்துருவேன் ஓகே நான் பார்க்குறதுல அவரே ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு என்ன ரொம்ப நாள் மறந்துட்டீங்களா நம்மள அப்படின்னு வரு ஃபோன் பண்ணி அதனால் அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்க அவர் ஊருக்கு போகிறாருன்னு தெரிஞ்சவொன்னே இந்த நாள் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணவொன்னே நேற்று நேற்று ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க மேனேஜர் ஃபோன் பண்ண உடனே சார் வந்து காலமுறை நேராக வர சொல்லிட்டாரு இன்றைக்கி ஊருக்கு போகிறாருல்லப்பா அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் உங்களை மீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போகிறாரு என்ன அப்புறம் நீ கூப்பிட்டாரு போனால் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எப்பவுமே க சினிமா பற்றி அரசியலை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஜென்ரல் இதெல்லாம் பே நான் நடிக்கிறது இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அது அவர் படையப்பா இறன்னு இது தான் கேட்குறாரு ஓ இருபது வருஷம் ஆச்சா அப்படிப்பா வந்து அப்படின்றாரு அது கரெக்டாக நீங்கள் அதே தேதியில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க சார் நாளைக்கு ஏப்ரல் டென்த்து தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஏன்னா அவர் அதே மாதிரி தான் சந்திரமுகி ஷூட்டிங் கூட ஃபஸ்ட்டு டே அவரே கூப்பிட்டு அமிச்சார் வந்து மேக்கப்பு கெட்டப்பெல்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்போது போய் பார்த்து அப்போ வாழ்த்து சொல்லிட்டு வந்தேன் அது மாதிரி நான் இதுக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்லணுன்றது தான் வந்தேன் ஏன்னா அவர் பாம்பேயில் ஷூட்டிங் நம்ம போக முடியாது இங்கே நாளைக்கு எனக்கு ஷூட்டிங்கு இப்போ நீங்கள் மட்டும் தான் பிஸியாக இருப்பீங்களா நாங்கள் இருக்க மாட்டோமா அப்படின்லாம் பேசினேன் அவர்கிட்ட ஆமாம் நடிங்க நடிங்க சார் நடிங்க சார் நானும் நடிச்சுட்டு வரேன் சார் அப்படின்னா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி நான் நாளைக்கு ஷூட்டிங் இருந்தாலும் பாம்பேயில் போய் வாழ்த்து சொல்லாமல் இங்கேயே வாழ்த்து சொல்லணும் அப்போ தான் சொன்னேன் நாளைக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி எய்த் டே இயர் அதனால் வந்து வாழ்த்துக்கள் சார் படையப்பா முடிஞ்சு இருபது வருஷம் அதே தேதியில் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு விஷ் பண்ணிட்டு வந்தேன் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கிறது என்னென்ன படங்கள் நடிச்சிட்ருக்கீங்க அது நிறைய நடிக்க விஷால் படம் ஒன்று ஜெயம் ரவி படம் ஒன்று மாய ஒன்று சிபிராஜ் படம் ஒன்று அப்புறம் வந்து தில்கர் சன்மால் படம் ஒன்று அப்புறம் இந்த பிக்பாஸ் ஆரவ் படம் ஒன்று பிக்பாஸ் மகத் படம் ஒன்று ஆண்ட்ரியா படம் ஒன்று ஓகே இது மாதிரி ஒரு ஏழு படம் இன்னும் ரெண்டு மூணு படம் மறந்துட்டேன் பார்த்தேன் படங்கள் இந்த கேரக்டரே ஞாபகம் வர மாட்டேங்க சரி அது எல்லாமே கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு படத்தில் வந்து நான் ஒரு மாதிரி ஹியூமர் இருக்கா அந்த கேரக்டர் அப்புறம் ரெண்டு படத்தில் வில்லன்னு ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து இந்த கமிஷனர் சினிமாவில் தான் நான் ஒரு நாளைக்கு கமிஷனர் ஒரு நாளைக்கு ஜட்ஜு விளையாடலாம் ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெரி மச் ஓகே ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஓகே